Welkom bij De Magische Klok. De serie waarin je alles te weten komt over de geschiedenis van de Efteling. In deze aflevering het Anton Pieckplein. In Marenrijk vind je het nostalgische Anton Pieckplein. Genoemd naar de kunstenaar die aan de wieg stond van de Efteling. Van 1952 tot 1975 ontwierp hij niet alleen een reeks sprookjes in het Sprookjesbos... maar ook wegwijzers, souvenirs en decoraties. In totaal maakte hij wel 1500 ontwerptekeningen voor de Efteling. Op wat nu het hart van het Anton Pieckplein is... liggen in de eerste jaren enkele paardenstallen... tegenwoordig snoepwinkel De Zoete Inval... het kantoor van de directie, tegenwoordig het poppenkasthuisje en verschillende werkplaatsen op de plek waar nu het Efteling Museum is. Op 5 juni 1954 gaat het Anton Pieckplein open in gezelschap van de naamgever zelf. Over het naambord dat op de poppenkast is bevestigd hangt tijdens de openingsspeech van burgemeester Van der Heide een groot schreeuwerig bord ijs. De verbolgen tekenaar rukt het bord van de gevel en onthult hiermee tot zijn grote verrassing zijn eigen plein. Dames en heren, speciaal voor kinderen tot en met 10 jaar wordt er om 3 uur poppenkast gespeeld in het huisje op het Anton Pieckplein. In de eerste jaren bestaat het pleintje, ter zuiden van het toenmalige grote speeltuin, uit een souvenirshop, een waterpomp en poppenkast, waar talloze voorstellingen worden gegeven. Er was eens, zo begint het sprookje in twee bedrijven dat wij vandaag voor jullie gaan spelen. Tot 1960 worden de grenzen van het Anton Pieckplein steeds verder opgerekt en verschijnen attracties als Zwaankleef aan, de Ganzenhoedster, de Anton Pieck carousel en het horecapunt in Den Hoorn des Overvloeds. De Stenen Kip is in 1955 een bijzondere belevenis. Voor een duppy legt het dier luid kakelend een verrassingsei. Deze eieren werden in de vroege jaren gevuld door de fraters van Tilburg. De kip wordt in 1960 gevolgd door de gekroonde eend. Die zich eerst nestelt in de speeltuin en later doorvliegt naar het Anton Pieckplein zelf. In 1990 neemt het volk van Laaf haar intrek in de Efteling. Precies op de plek van de speeltuin. Daarom verhuizen een aantal toestellen en molens naar een plek die later bij het Anton Pieckplein zou horen. Begin 2003 wordt gestart met de uitbreiding van het Anton Pieckplein naar een ontwerp van Michel den Dulk. Hiervoor verdwijnen snackbaar de Smulpaap en de overkapte zitgelegenheid Piet de Smeerpoets. Ook het daarachter gelegen gebied met onder andere de Vlindermolen, het kleuterbad met de witte olifant en de al geruime tijd gesloten Game Gallery West gaat op de schop. Maar later herrijst de Smulpaap verschijnt IJsselon den Suikerbuik en wordt het overdekte terras den Oleke Tweeling gecreëerd. Ook komt er een fontein met daarop de Bremer Stadsmuzikanten en krijg je een kijkje in de werkplaats van het Smitje. In 2004 opent aan het oorspronkelijke Anton Pieckplein het Efteling Museum, waar naast een vaste collectie ook wisselende exposities te zien zijn. In 2023 is dat Anton Pieck, een verrassend veelzijdige kunstenaar. Hier maak je kennis met andere bijzondere kunstwerken van Anton Pieck. Bovendien is de sfeer van Waleer weer voelbaar op het plein uit 1954. Op het draaiorgel van de Vermolenmolen klinkt een nieuw Piekeriaans muziekstuk. De bierdrinker op de pomp beweegt als van ouds zijn arm als er water wordt getapt... En de geheel gerestaureerde kleine zweefmolen is uitgebreid met vier muzikale aapjes... waarvoor ontwerper Karel Willemen de originele schets van Anton Pieck uitwerkt. In het vernieuwde poppenkasthuisje worden weer dagelijks voorstellingen gegeven... waarin ook het ballonnenvrouwtje een rol speelt. Haar geruite omslagdoek is Pieks ode aan zijn moeder. Wat is jouw favoriete plekje op het Anton Pieckplein?